Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2 Właśnie słuchajcie, podjechaliśmy pod kolejne zadanie, które... No, raczej kolejne, to jest pierwsze zadanie, które nam dała nasza była dziewczyna, Mary Linton Poprosiła nas o pomoc, a mianowicie... Uj, się ciemno robi yy, Poprosiła nas o pomoc, a mianowicie... No, żeby okazuje się, że jej brat jest zamieszany w jakimś, nie wiem, no nie gangu, ale jakiejś sekcie i kazała doprowadzić go, raczej znaczy sprowadzić go na dobrą y, stronę. No dobra, zobaczmy, zobaczymy, czy nam się uda. Kurczę, musimy szybciej się pośpieszyć, bo... Robi się mrok. Szykuję sobie strzelbę. Jest ich tu trochę. Hmm. Ale nie są chyba jacyś. Yes, Jamie. That is where we are heading. Yes, Jamie, we are heading to paradise. It's in the mountains. It oh, sounds oh. wonderful. It is wonderful, Jamie. Really wonderful. Gentlemen! Shall I say Shall I say Gotta speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, I mean, his sister just wants to speak with him. Arthur? No. Uh -huh. I've chosen a path. Mm -hmm. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? <laughs> I don't know about this nonsense. <laughs> Let me speak to the boy. No. Da, da. What? Are you always this negative and antagonistic, sir? Nie, musimy być, by, musimy być twardzi. Słuchajcie, przeproś, podjuć. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. Move out of my way. Udush? Yeah. Arthur, please just go. Kurde. Udush? You goddamn lunatic. Oh, nie. I'm getting through to you now. I don't want to go. Leave him alone. I don't want to go. You think I'm playing here? I don't want to go, Dushić. Nie. Who do you think you are? Oni no, uciekli wszyscy. Dawaj. Stop it, Arthur. No kurde. That's enough, Arthur. A kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure. 
No nie no, na raz. No musiałem to zrobić, słuchajcie. Muszę tam jeszcze wrócić. Mam dużo rzeczy. Ale nie chciałem, znaczy nie myślałem, że i tak się Just using you. Telling you what you want to hear. What the hell do you know about it, Arthur? Yep. Just stop and let's talk about this. I don't have to answer to you. Damn it, we got to do this the hard way. You pop up out of nowhere. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. Yeah. For Christ's sakes, Jamie, just hold up a minute. I was doing just fine by myself. Sorry, Mr. Come on, Jamie, you're Czekajcie, muszę dać coś mojemu koniowi. Yy, było strasznie. Czekajcie, coś takiego szybkiego, lepszego. Może mu dam od razu. W pracy pełnej wytrzymałości konia. Chodzi bardziej. Zmacniam na krótki czas. Chodzi bardziej. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends! <sighs> if you don't leave me alone, I'll shoot you! I swear it! Oh, cool. What are you talking about? You ain't no killer! You don't know who I am! What the five good shit up? Please, Arthur. I'm a man now. I, I, I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. <gasps> you leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. <laughs> leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I'm. Nie, nie, I'm gonna. Nie, nie. I don't want to live anymore. Kid, What? just calm down. Leave me alone. O kurde, czekajcie. Nie, no czekaj, zaraz. O matko, dobra. On się zastrzeli teraz. Patrzcie, a tu się tak napełnia. Ok, uratowałem go. Czy zabiłem? Porażka. What? Hmm. Nie. I warn you, Arthur. I'm, I'm gonna. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Ok. Na pełni. Ah! Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Uh. <laughs> okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. Okay. That's all a long Jeez, time ago, well. son. Dobra, wróć do Mary. Czekaj, że ja mogę tego kłonie wziąć? Oh. 
This wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid oh. last time I saw hey, Jim. you. You didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? Mm -hmm. You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. Yeah. They rely no on time. charitable donations. Jesus, Jamie, <laughs> come on. I just wanted to yeah. believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Mm. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Well, please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Um, well, um... Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but... All right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. Hmm. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? H Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, mm -hmm. so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. And you seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Now, let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Let's start Here we are. Back. She must be waiting right. inside. She's a put karmy konia. Troszeczkę. Tak, dam mu trochę. Yeah, good boy. Tak jest. No, jeszcze troszeczkę mu podkarmił. Marchewkę. Okej. Okay. Masz tu marcheweczkę. Narobił. <śmiech> Jeszcze nie zjadł dobrze, już narobił. We going in then? No zaraz. Tak, to się nie mogę czekać. Make it quick or I might run off again. Dobra, już. Coś się tak nie możesz doczekać. Tak to nie chciałeś, uciekałeś. You're nervous about seeing her, aren't you? Yeah. Jamie! Jamie! Come home, please. You've. Father's been very sad. My father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur, thank Krótka you. Wizyta. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Mm. 
kurczę, tak się zastanawiam, czy dobrze to zrobiliśmy, że... Ten syn też tego swojego ojca jakby nie lubi. No i o... No. I know that. Feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. To prawda. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Okay. Oh. Pewnie kiepsko wykonaliśmy to zlecenie, ale wy wykonaliśmy i to się liczy. Co teraz? E, widzę, że tutaj nie ma dla nas zlecenia. List kończy, ale to on jest gdzieś indziej. To jest tutaj. Czy ja może, słuchajcie... Podjedziemy... No do nas, do Dacza. Zobaczymy. Co on nam zleci? Okay, boy. Let's go. Hey, you looking for trouble? Hello, sir. Kurczę, kurczę, sobie pistolet broń, bo. Znowu ci kurze nas od skrole mogą gdzieś tu skroić. na coś z jednej strony kurczę jakieś króliki biegają o tu coś jest jakiś barzant czekajcie Ach, kurde. Schodni indyk dziki. Dobra, jednego mamy. A żarcia? Nic? Yy, a jest, mięso z pustego, dobra. Co to? Czy możemy go podnieść i co z tego? Zobaczmy. Co się ugotować? Dobra, zawieziemy go do obozu. 
Aha, zostawiamy go, tak? Nie. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Damy go zawieść. A nie, nie przywiąż. Czekajcie, czekajcie. Dobra. Załadujemy go tu. Załaduj. Dang, all that blood looks like something boiled over, all right. Da się go kuraka się ma. Zobaczmy. Kurczę, tutaj jest sporo tego. A, jeszcze konia był kurczę najchętniej. A to wiecie co tutaj podejdziemy. Przekaż. Jest martwin dyk dobry stan. Przekaż. Very good. We were getting low. Mięso z tłustego ptaka. No to też. Just in time, Mr. Morgan. Przekaż. Dobra, co tu mamy? Tuż zwierzęcy, tuż to nie. No dobra. Więcej. Many thanks, Mr. Morgan. Konia bym chciał jeszcze wyczesać. Hej! Co jest? Co to? Hej! Good evening, Arthur. Good, good evening, good evening. Co to tutaj jest? Zbadaj. Ciekawy przypad. Tu jakieś książki są. Wsiąć. Prośba o przedmiot. O. Prośba o przedmiot obozowy. HSA poprosił cię o kryminał. Znajdź dla niego książkę. Dobra. Jakiś kryminał, a? Dobra. A to odłożyliśmy. Weź butelkę whisky. Czekajcie. O co jest? List. To za list. Czytaj. Zwolnieni ze służby z armii stan w armii Stanów Zjednoczonych. W niniejszym zaświadczam się, że Marion Williamson zostaje zwolniony dyscyplinarnie ze służby wojskowej Stanów Zjednoczonych z uwagi na prośbę na próbę morderstwa oraz dewiację. Dnia 27 grudnia 1892 rok. Oficer dowodzący pułkownik Harold T. T. Irving, 15 Pułk Piechoty. No proszę. No. Tutaj też jakiś list leży. Mhm. Czytaj. List do Leniego od ojca. 12 stycznia. Nie powinniśmy chyba tego czytać. Więc tylko wam przewinę, kto będzie chciał. O, tu jeszcze. Dobra. A, ale tu chyba wszystko żeśmy już. Dobra, idziemy spać. Aha, jeszcze bym konia swojego wyczyścił, wiecie? Mhm. Najpierw go byśmy jeszcze poklepali.
A co już nie mogę? O, teraz. Wyczesz. Hey, come on, boy. Relax. Okej, okay. myślę, że to byłoby na tyle. Questa oddacza weźmiemy następnym, następnego dnia. Teraz pójdziemy spać. Noc, poranek, 8 godzin. No i dobra, niech będzie. No i weźmiemy kolejnego questa. Nowy wpis w dzienniku. No, no właśnie, dobra, zobaczmy, co tam się wpisało. Nasz dziennik. Mhm. Przewróć strunę. Czytaj. A, no to tutaj coś spotkaliśmy tą panią, naukowca. Na przewód stronę. Tutaj. Poznałem Meta Grangera. Nie ma chyba drugiego takiego sukinsyna, w którym śmierci bym się tak cieszył. Utaplany w świńskim łajnie nienawiści, a i tak chciał rzucić we mnie nożem. <laughs> no, 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 to jest właśnie. A tu kolejny chyba. Billy Midnight. Najwyraźniej nie potrafił uciec od przeszłości. Odbiło mu się. Bo kiedyś strzelił gościowi w plecy, czy tam zastrzelił go we śnie, albo coś jeszcze innego. Tak czy siak zże, zżerało go poczucie winy, dlatego postanowił mnie zabić jak prawdziwy gentleman. Dobra. O, tutaj. Black Bell, co za kobieta. Gdyby była młodsza, a ja szukałbym kobiety, no właśnie, z którą mógłbym za zabijać byłaby z nas piękna para. Powiedziała mi, że staruszek Calloway to pozer i kłamca. Wielka mi niespodzianka. Tutaj? Odnalazłem Falko Hernandeza. Flako Hernandeza w sprawie tej głupiej książki. Zabiłem go. Sukin syn uskoczył, ale go dopadłem. Zresztą i tak nie chciałbym się z nim bratać. Okay. Tutaj właśnie, o właśnie, czytaj. Znalazłem dziwne wyglądającego trupa, miał coś w ustach, nie wiedziałem o co chodzi. No właśnie, czekaj. Co tu jeszcze mogę zrobić? Zmienię, nie pokażę oszczędności gangu. Dobra, na razie jeszcze dalej. Znowu widziałem Mari. Czuję się jak najszczęśliwszy człowiek na świecie i jednocześnie niczym głupiec. Nie mogę rozgryźć tej kobiety, a ona rozgryzła mnie jak chce. Jej mały braciszek Jimmy, Jamie, 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 dołączył do jakiejś sekty i trzeba go było ratować. A przynajmniej taka, tak myślała ona i ich okropny tatuś. Zabrałem go do domu po żałosnej sprzeczce. Biedny chłopak, ciekawy na kogo wyrośnie. Obawiam się, że szkoła i wredny ojciec są dla niego strasznym ciężarem. Kurczę, właśnie nie <śmiech> czy dobrze zrobiłem. <śmiech> Kurde, no ale co zrobić? A co do Mary, chcę wierzyć, że nie zrobiłem już z siebie więcej durnia, ale mam przeczucie, że to płonna nadzieja. Dobra. A zmieni ro... Aha, to ma to rozdziały. Nie, nie chcę rozdziału zmieniać. Sprawdźmy te pokaż oszczędności gangu. 300. Dobra. Dobra. Co tu jeszcze możemy zbadać? Nie, to już nic. No właśnie. Co tam u ciebie dać? Everything all right, Arthur? Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. 
Do you uh, find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. <laughs> I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He, he's been arrested for murder. He was in Strawberry It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They, they got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? Mm -hmm. The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. Yeah. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur? No crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Dobra, to co? To jedziemy. Najpierw mógł go zabrać do Valentine. Uda się to do Valentine. Ok. Czekajcie. Aha. I rode as fast as I could. Didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. Czekajcie, wezmę sobie od razu wyciągnę broń. Yy, tu jest karabinek powtarzalny, dubeltówka, łuk. Kurde, może tą dubeltówką będę strzelał? Tylko, że tu jest dużo pocisków, mam. Dobra. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off it. What were you boys doing? You were supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worry too much, kid. Just, just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. <laughs> Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you gonna go get him? I'll come with you. No, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Micah. It was drink that started all this. We'll just have a cup. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Dobra, zanim słuchajcie, wjedziemy do miasta. Ja tutaj zakończę dzisiejszy odcinek. Tak jest, jeszcze jakiś dirigent zjedzie. Zjedziemy do tu. Przed nas czasami. No właśnie. Dobra. Dobra, no to dawaj. Dobra. Na ten odcinek zakończymy. Widzimy się już w kolejnym niebawem. Także trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!